దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియులరా మీరందరూ బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా మీరు బాగుండాలని ప్రభునందు ఆత్మీయ జీవితంలో వర్ధిల్లుతూ ఆయన రాకూడు కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఉండాలని మీకోసం నిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి కూడా నా హృదయ పెరుగున వందనాలు మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ దినమందు ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినాన మనం ధ్యానించినటువంటి ఒక అంశాన్ని సన్నిహితమైన స్నేహంతో కలుసుకొని పోవుట అనేటువంటి అంశాన్ని మనం దావీదు మరియు అవనాథనుల స్నేహం ద్వారా మనం చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాం ఈ దిన మందును కూడా మనం మూలవాక్యంగా చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి సమయలు మొదటి గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి ఐదవ వచనం వరకు చదువుకుందాం దావీదు సవులతో మాట్లాడుట చాలించినప్పుడు యోనా తాను హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయాను యోనా తాను దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతన్ని ప్రేమించను ఆ దినమున అతని తండ్రి ఇంటికి తిరిగి అతన్ని వెళ్ళనీయక సౌలు అతనిని చేర్చుకునెను దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడిని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసుకునెను మరియు యోనాతాను తన దుప్పటిని తన కత్తిని తన విల్లును నడికట్టును తీసి దావీదును కిచ్చెను దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోట్లకెళ్లను పోయి సుబుద్ధి కొలిగి పని చేసుకొని వచ్చిన గనుక సౌలు యోధుల మీద అతనిని నియమించను జనులందరి దృష్టికి సౌలు సేవకుల దృష్టికి దావీదు అనుకూలుడై ఉండెను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తలలు వంచి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు లేకి భవించవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రతిరోజు కూడా నీ కృప చేత మమ్మలను నీ ప్రేమ చేత నాయన కాపాడుచు నీ రెక్కల నీడన బలిష్టమైనటువంటి రెక్కల నీడన క్షేమమునిచ్చి ఈ ఉదయకాల సమయమున జీవం కలిగినటువంటి మీ మాటలను మేము ధ్యానించుటకు మా ఆత్మీయ జీవితంలో బలం అందుకున్నటకు ఇచ్చిన ఈ మహాభాగ్యమును బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదువుబడిన వాక్యం ద్వారా నాతోనూ ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితోనూ మీరు మాట్లాడి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన మృత్యుంజేడ తిరిగి లేచిన నజరయుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధనామమున ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక హలలుయ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్లరా గడిచిన దినమందు మనం యోనా తాను దావిది యొక్క స్నేహానికి ముఖ్యమైన పునాది ఏమిటి అతి తక్కువ కాలంలోనే చాలా తక్కువ కాలంలోనే అతి తక్కువ పరిచయంలోనే వారికి సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహంతో కలిసిపోయేంతగా వారిని చేసింది ఏమిటి వారి స్నేహం యొక్క పునాది ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నిన్నటి దినాన ధ్యానించాం ప్రభు మహాకృపలో వారి యొక్క స్నేహం యొక్క పునాది వాస్తవంగా మనం చూస్తే యోనా తాను తండ్రి సౌలు రాజుగా అభిషేకింపబడినప్పుడు యోనా తాను యొక్క వయసు ముప్పై సంవత్సరాలని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెలవిస్తూ ఉంది అయితే దావీదుకు యోనా తానుకు మధ్య నియర్లీ థర్టీ ఇయర్స్ సుమారుగా రమారమి ముప్పై సంవత్సరాల వ్యత్యాసం ఉంది వారి వయసులో దావీదు మాత్రం ఇరవై సంవత్సరాల కంటే కూడా తక్కువ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా లేవు అటువంటి వీరి మధ్య ఒక మంచి స్నేహం ఒక బలమైన స్నేహం ఒక సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహం వారి మధ్య కలగడానికి ముఖ్యమైన కారణం యహోవా పట్ల వారిరువురికి ఉన్నటువంటి ప్రగాఢ విశ్వాసం మరియు ప్రేమ అని మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే స్నేహం చేయటానికి కావాల్సింది ఒకే కులం కాదు ఒకే మతం కాదు లేదా ఒకే రంగు కాదు జ్ఞానం అంతకంటే కాదు డబ్బు స్థాయి అంతకంటే కానే కాదు అని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు అనేటి ఉదయకాల సమయమందు ఆ అంశంలోనే కంటిన్యూషన్గా మరొక విషయాన్ని కూడా మనం చూద్దాం యోనతను అతని తండ్రి అయిన సవులు పట్ల ఎంతో నమ్మకమైనటువంటి సచ్ ఎ లోయల్ పర్సన్ సచ్ ఎ లోయల్ పర్సన్ జోనతాన్ టువర్డ్స్ హీస్ ఫాదర్ సౌల్ 
అతని తండ్రి అయిన సౌలు పట్ల ఎంతో నమ్మకత్వాన్ని విధేయతను కలిగినటువంటి వ్యక్తి యోనాథాను అట్ ది సేమ్ టైం మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హీఈస్ ఆల్సో ఎ గుడ్ లాయల్ ఫ్రెండ్ టు హీస్ డేవిడ్ దావేదుకు కూడా తన స్నేహితుడైనటువంటి దావేదుకు కూడా ప్రాణ స్నేహితుడైనటువంటి దావేదుకు కూడా ఒక నమ్మకమైనటువంటి స్నేహితుడిగా తను ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా సౌలు మొదట్లోనండి సౌలు మహారాజు దావిదును ఎంతగానో ప్రేమించాడు అతను అంటే ఇష్టపడ్డాడు ప్రారంభంలో అది ఆ విషయాన్ని మనం ఐదవ వచనంలో చూడవచ్చు సమయలు మొదటి గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం దావిదు సౌలు తనను పంపిన చోట్లకి ఎల్లను పోయి సుబుద్ధి కలిగి పని చేసుకుని వచ్చాను కనుక సౌలు యోధుల మీద అతనిని నియమించాను జనులందరి దృష్టికి సౌలు సేవకుల దృష్టికి దావేదు అనుకూలుడై ఉండేను ఆమెన్ హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి సౌలు మహారాజు తన యొక్క అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ యోధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి మీద అధికారిగా అతను ఉంచాడంట ఎవరిని దావేదును ఎందుకంటే కారణం దావేదుకు ఏ పని అప్పచెప్పినా ఎక్కడికి పంపించినా ఏ యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళినా ఏ పనిలో వెళ్ళినా ఆ పనిలో విజయంతో తిరిగి వస్తున్నాడు కానీ ఎక్కడా కూడా ఓటమి అనేది అపజయం అనేది అతని జీవితంలో లేదు అంతేకాదు ఎంతో తగ్గింపుతో నమ్మకత్వంగా తను ఉంటున్న విధానాన్ని బట్టి సౌలు ఎంతగానో అతన్ని ప్రేమించాడు అయితే ఒక రోజు వచ్చింది ప్రియులరా ఆ రోజు ఏం చే ఏం జరిగిందంటే మనం చూస్తే అదే అధ్యాయం అందు సమయలు మొదటి గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే జాగ్రత్తగా ఏడవ వచ్చిన మందు ఎనిమిదవ వచ్చిన మందు అలాగే తొమ్మిదవ వచ్చిన మందు ఈ రీతిగా ఉంది ప్రియులరా ఆ స్త్రీలు గాన ప్రతిగానములు చేయచ్చు వాయించుచు సౌలు వేల కొలదయు దావీదు పదివేల కొలదయు శత్రువులను హతము చేసిరనేరి ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా ఉండనందున అతడు బహు కోపము తెచ్చుకొని వారు దావీదునకు పదివేల కొలది అనియు నాకు వేల కొలది అనియు స్థుతులు పాడిరే రాజ్యము తప్ప మరి ఏమి అతడు తీసుకొనగలడు అనుకునేను కాబట్టి నాటు నుండి సౌలు దావీదు మీద విషపు చూపు నిలిపేను ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒక మహారాజుగా ఒక చక్కని పేరు పొందినటువంటి సౌలు మహారాజు ఇక్కడ దావీది మీద విషపు చూపును కలిగిన వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు కారణం ఏమిటో తెలుసా ఒక పాట అతని చెవికి వినబడిన ఒక పాట వారందరూ కూడా పాడుతున్న ఆ పాటలో సౌలుకు వేల కొలది దావీదుకు పదివేల కొలది అంటే పదివేల మందినేమో దావీదు శత్రువులను జయిస్తే కేవలం వెయ్యి మందిని రాజైన సౌలు జయించాడు అనే విధంగా వారు పాడిన ఆ పాట అతని మనసుని ఎంతో కలవర పెట్టింది ఏంటి ఆ కలవరం అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రాజ్యం తన సొంతం చేసుకోవడానికి చూస్తున్నాడు ఈ రాజ్యం అతను దాయిపోతుంది నా చేతుల నుండి అధికారం తొలగిపోయిద్ది అని చెప్పి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా అప్పటి వరకు ప్రేమించి ఎంతో ఇష్టపడిన ఆ దావీదు మీద విషపు చూపును కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు అని మనకు దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది అయితే నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ సౌలు ఎంతకు తెగించాడంటే దావేదులు చంపటానికి ఒక కుట్ర పన్నాడు ఎటువంటి కుట్ర అంటే తన కుటుంబీకులను అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఆ కుటుంబీకులను అందరిని ఆహ్వానించే ఆ సమయంలో దావేదును కూడా కబురు పంపుతున్నాడు ఏమనంటే అక్కడికి రమ్మని ఆ భోజన పంక్తిలో వారితో పాటుగా భోజన బలం మీద భోజనం చేయాలని భోజన బలం వద్ద అతని యొక్క ముఖ్యమైన టార్గెట్ ఏంటంటే దావీదును చంపాలి లేదంటే నా చేతుల నుండి రాజ్యం అతని సొంతమైద్ది అతడు నాకంటే ఎక్కువ ఘనతను పేరును మహిమను పొందుకుంటున్నాడు ప్రజలందరి దృష్టి అంతా కూడా దావీది మీదకి వెళ్ళిపోతుంది పేరుకి నేను రాజుని అనేటువంటి ఒక కుయుక్తితో కుట్రతో ప్రిల్లర కపటమైన మనసుతో దావీదును చంపడానికి ఇక్కడ రాజు అయినటువంటి సౌలు ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి సంగతి ఎవరికి అర్థమైందంటే దావీదుకు అర్థమైంది దావీది ఎప్పుడైతే ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడో ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఆ విషయాన్ని తన స్నేహితుడైనటువంటి యోనతానతో పంచుకుంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో మరి నేను ఎంతో నమ్మకంగా ప్రతిదీ జరిగించాను అయినప్పటికీ కూడా నీ తండ్రి నన్ను చంపుటకు హేతు ఏంటి అని చెప్పని అడిగినప్పుడు ఆ మాటలు నిజంగా మరి యోనతాను 
దృష్టికి ఎంతగానో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే ప్రియులేరా చూద్దాం ఒకసారి నాతో పాటుగా రండి సమయులు మొదటి గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన మందు నేను చదువుతున్నాను పిమ్మట దావీదు రామాలోని నాయోతు నుండి పారిపోయి యోనాతాను నందుకు వచ్చి నేను ఏమి చేసి తిని నేను చేసిన దోషమేమి నా ప్రాణము తీయ వెదుకున్నట్లు నీ తండ్రి దృష్టికి నేను చేసిన పాపమేమని అడుగగా యోనాతాను ఆ మాటను వెన్నటికి అనుకునవద్దు నువ్వు చావవు నాకు తెలియజేయకుండా నా తండ్రి చిన్న కార్యమే కానీ పెద్ద కార్యమే కానీ చేయుడు నా తండ్రి ఇదెందుకు నాకు మరుగు చేయును అనగా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఈ మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకునవచ్చు యోనా తనకు తండ్రి మీద ఎంత గౌరవం ఎంత ప్రేమ తండ్రి పట్ల ఎంత భయభక్తులు కలిగినటువంటి కుమారుడిగా తండ్రికి ఎంత నమ్మకమైన వాడిగా సన్నిహితుడిగా ఉన్నాడో ఈ మాటల్లో మనం అర్థం చేసుకునవచ్చు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మా నాన్న ఏ చిన్న పని చేయాలన్న ఆ పని నాతో ముందుగా చెబుతాడు అతడు చిన్న కార్యమే కానీ పెద్ద కార్యమే కానీ నాకు తెలియచేయకుండా చేయడు అలాంటిది నా ప్రాణ స్నేహితుడు అయిన నిన్ను చంపేటువంటి ఆ కుట్రను తన మనసులో ఎందుకు ఉంచుకుంటాడు ఖచ్చితంగా నువ్వు అలా అనొద్దు మా నాన్న అలాంటి వాడు కాదు అని చెప్పి ఏమైనప్పటికీ కూడా ఒకవైపు తండ్రికి నమ్మకస్తుడు అయినటువంటి కుమారుడిగా తన స్నేహితుడితో తండ్రికి సపోర్ట్ ఇస్తూ మాట్లాడాడు అట్ ది సేమ్ టైం తనతో ఒక నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి ఆ నిబంధన అంటే ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఫస్ట్ లెట్ మీ గో ఆన్ షేక్ విత్ మై ఫాదర్ నా తండ్రితో మొదట వెళ్ళి నన్ను ఒకసారి పరీక్షించి చూడని ఇది నిజమో కాదా నా మాటలతో నేను తెలుసుకుంటాను ఒకవేళ అది నిజమే కనుక అయితే నేను నా తండ్రికి నచ్చ చెప్పడానికి చూస్తా నాన్న ఎందుకు నువ్వు దావిదుని చంపాలనుకుంటున్నావు మన సేవకుడైన దావిదుకి అతడు నీకేం నష్టం కలిగించాడు అతని వల్ల ఇంకా నీకు పేరే వచ్చింది కానీ నీ పేరు పోయేటువంటి పని ఏది కూడా అతడు చేయలేదు కదా అని నేను మాట్లాడి చూస్తాను అని చెప్పి ఆ సమయంలో నా మాట కూడా నా తండ్రి వినకపోతే నేను చంపాలని కనుక ప్రయత్నిస్తే నీకు నేను ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాను అని చెప్పి ఒక సూచన కూడా తన స్నేహితుడైనటువంటి దావిదుతో చెప్పి ప్రియుల అక్కడ నుండి యోనా తాను ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది మనందరికీ కూడా తెలుసు ఇంతకుముందు ఆ వీరి మధ్య ఈ సంభాషణ జరగడానికి ముందు కూడా మరి దావీదు భార్య అయినటువంటి ఆ యొక్క మికాలు ప్రియులర చాలా స్పష్టంగా తను ఏం చేస్తుందంటే ఓ తన భర్తను రక్షించుకోవడానికి తండ్రి చేతుల్లో నేను అతని ప్రాణాన్ని తప్పించడానికి ఆమె తెలివిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంది సౌలు ఆ రాత్రి దావీదును చంపడానికి అక్కడికి మనుషులను పంపించే ముందే తను ఏం చేస్తుందంటే ఓ మేకపిల్ల మనం చూసినట్లయితే ఆ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మందు సోమయ్యలు మొదటి గ్రంథమందు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ప్రియులరా ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ముందు యహోవా దావిదునకు తోడుగా ఉండుటయు తన కుమార్తె అయిన మీకాలో అతన్ని ప్రేమించుటయు సౌలు చూచి దావిదునకు మరి ఎక్కువగా భయపడి ఎల్లప్పుడూ దావిదు విరోధముగా ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దావీదు పట్ల ఎంతగా భయపడుతున్నాడో సౌలు మనకు అర్థమవుతుంది అదే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే పదమూడు వచ్చిన మందు కిటికీ గుండా దావీదును దింపగా అతడు తప్పించుకొని పారిపోయిన తౌరువాత మీకాలో ఒక గృహదేవత బొమ్మను తీసి మంచము మీద పెట్టి మేక బొచ్చు తలవైపున ఉంచి దుప్పటితో కప్పివేసి సౌలు దావీదును పట్టుకున్నట్టుగా దూతలను పంపగా అతడు రోగి అయి ఉన్నాడని చెప్పాను ఎందుకు ఈ వాక్యాలను నేను చదువుతూ ఉన్నానంటే మనందరికీ సుపరిచితమైన వాక్యం అవ్వాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ దేవుడు చూడండి దావిదును రక్షించడానికి దావిదును ఎందుకంటే ఏర్పరచుకున్నాడు తన ప్రజలకు రాజుగా కానీ దావిదు ఎక్కడ కూడా తను రాజు అనే విధంగా తనను రాజుగా ఆల్రెడీ నేను అభిషేకం పొందుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నా సొంత జ్ఞానంతో నా బలంతో నేను ప్రయత్నించాలి ఎదురు తిరగాలి అని చెప్పి అప్పుడున్న రాజుకు వ్యతిరేకంగా అతను ఏ కుట్ర ఆలోచన చేయలేదు ప్రియులరా అయినప్పటికీ తనకి కష్టాలు తప్పలేదు అట్ ద సేమ్ టైం అతడు ఎటువంటి కష్టం వస్తున్న శోధన వస్తున్న దేవుడు ఎవరో ఒకరిని అక్కడ అతను రక్షించడానికి ఏర్పరుస్తున్నాడు ఇక్కడ మేకాలు తెలివిగా ప్రవర్తించింది అయితే అతను తప్పించింది మేకాలను అర్థం చేసుకున్న తండ్రి అడుగుతుంటే తెలివిగా సమాధానం ఇస్తుంది నేను ఊరికి నీ ప్రాణాన్ని తీయడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటే నా చేతుల్లో నువ్వు చావకుండా ఉండాలంటే నన్ను ఇక్కడ నుండి పంపించే అని చెప్పి అతన్ని అతడు అంటే దావీదు తన భార్యని ఏదో వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లుగా చెప్పి అక్కడ తండ్రి దగ్గర నుండి తప్పించుకుంటుంది ఆమె ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఇంతగా దావీదును సౌలు చంపటానికి కుట్ర పనటానికి ఎంతగా ద్వేషించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఒక్కటే అదేమిటంటే తన కుమారుడైన యోనా తాను దావీదుని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఎంతగానో నమ్మాడు అదే సమయంలో అతని యొక్క కూతురు చిన్న కూతురైన మేకాలు కూడా 
మీకాలు కూడా చుట్టూ ఉన్న తన సేవకులు అధికారులు అందరూ దావిదు పట్ల ఎంతో ప్రేమని ఆప్యాయతని ఇంకా చెప్పాలంటే ఎంతో ఎక్కువ విలువ ఘనతను అతనికి ఇస్తూ ఉన్నారు ఇతరులో ఏం స్టార్ట్ అయిందంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది నా అధికారం పోద్దేమో నా పేరు పోద్దేమో ఖచ్చితంగా నన్ను చంపేస్తాడు నేను రాజు నా రాజు అనబడిన నా ఈ పేరు పోయి అతనికి వస్తుంది ఆ పేరు అని చెప్పి అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం మన అంశంలోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ రెండు రకాల రెండు రకాల ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ లాయాలిటీస్ అనేటువంటి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే నమ్మకత్వాలు ఇక్కడ రెండు నమ్మక రెండు నమ్మకత్వం రెండు రెండు విధాలుగా రెండు నమ్మకాలు అనేవి నమ్మకములు అనేవి కనబడుతూ ఉన్నాయి ఎవరి పట్ల అంటే ఒకటి దావీదు తండ్రి పట్ల నమ్మకమైనటువంటి కుమారుడిగా ఉన్నాడు అట్ ది సేమ్ టైం నమ్మకమైన స్నేహితుడిగా తన ప్రాణ స్నేహితుడైన దావిదికి ఉన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్య వైరుధ్యం వచ్చేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రెండింటిలో దేనికి ఇప్పుడు అతడు నమ్మకంగా కట్టుబడి ఉంటాడు తండ్రిగా లేక స్నేహితుడిగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మనం గమనించినట్లయితే తండ్రి అయితేనేమో తన స్నేహితుడిని చంపాలనుకుంటున్నాడు కానీ స్నేహితుడు మాత్రం తన తండ్రికి ఏ విధమైన హాని తన పెట్టకుండా తనను సహాయం చేయమని కోరుతున్నాడు నన్ను నీ తండ్రి చేతుల్లో నుండి రక్షించుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయమని ఇక్కడ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇటువంటి సవాలు ఎప్పుడైనా నీ జీవితంలో వచ్చిందా ఒకసారి మనం సమయలు మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఆరు వచ్చినాలను నేను చదవాలని ఇష్టపడుతున్నాను సమయలకు మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఆరు వచ్చినాలను యోనా తాను తన తండ్రి అయిన సౌలుతో దావీదును గురించి దయగా మాట్లాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయంలో ఏ తప్పిదమును చేసిన వాడు కాక బహు మేలు చేసిన గనుక రాజా నువ్వు అతని విషయంలో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక అతడు ప్రాణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిస్తీను చంపగా యహోవా ఇస్రాయేలీల అందరికీ గొప్ప రక్షణ కలుగు చేశాను అది నువ్వే చూచి సంతోషించేది కదా నిష్కారణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధి యొక్క ప్రాణము తీసి నువ్వెందుకు పాపము చేయదు అని మనవు చేయగా సవులు యోనా తాను చెప్పిన మాట ఆలకించి యహోవా జీవముతోడు అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని ప్రమాణము చేశాను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ చూడండి ఒక నమ్మకమైన కుమారుడిగా తండ్రికి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాడు తండ్రికి చెబుతున్నాడు నానా మన సేవకుడైన దావేది వల్ల మనకు కలిగిన నష్టం ఏమి లేదు ప్రతిగా మనకు మంచి పేరే జరిగి వచ్చింది మనకు మంచే జరిగింది అలాంటి ఆ నిరపరాధి యొక్క రక్తాన్ని అతని ప్రాణాన్ని నువ్వు ఎందుకు తీసి పాపం చేస్తావు కాబట్టి నువ్వేమి చేయొద్దు అతనికి అంటే పిల్లలు ఇక్కడ తండ్రి మాటేస్తున్నాడు కొడుక్కి కానీ మాట మీద నిలబడలేదండి మాట మీద నిలబడలేదు నేనేం చంపను అన్నాడు కానీ అతన్ని మాత్రం చంపడానికే చూశాడు కుట్రపడ్డాడు అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా స్నేహితుడితో చెప్పాడు కదా మరి నా తండ్రి ఆలోచన కనుక నువ్వు చెప్పింది నిజమే అయితే నేను చంపేది నిజమే అయితే నీకు నేను సహాయం చేస్తానని చెప్పాడుగా ఇప్పుడు తను చెప్పిన మాట ప్రకారం ఇదిగో నా ఈటిను నా చేతిలో ఉన్న విల్లుని నేను వేసిన తర్వాత యువతల ఉంది వెళ్ళి తీసుకురమ్మని చెప్పిన సేవకుడితో చెబితే నీకు ఏ ఆపద లేదు అని దాని అర్థం ఒకవేళ అవతల ఉంది నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురమ్మని ఆ మాట చెబితే నీకు హాని ఉంది అక్కడ నుండి పారిపోమ్మని నేను నీకు చెబుతున్నట్టుగా అని చెప్పి తన స్నేహితుడైన దావిదిని కలుసుకుని స్నేహితుడి పట్ల ప్రియుల నమ్మకమైన స్నేహితుడిగా నిజమైన స్నేహితుడు అంట విడు ఒక ప్రేమిస్తాడంట అట్టువాడు దుర్దశలో తోడుంటాడంట నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ నా మనం చూసినట్లయితే చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే మీ ఇక్కడ తండ్రికేమో నమ్మకమైన కొడుగ్గా తండ్రికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి చూశాడు తండ్రి ఆలోచన చెప్పి తండ్రికి చేయడానికి చూస్తే కానీ తండ్రి మాత్రం కోపం తెచ్చుకుని ఆగడగొట్టుదాని కొడుక సన్ ఆఫ్ రెబల్యూస్ ఉమాన్ నీ అమ్మకు లాగా నువ్వు కూడా నాకు లోబడిన వాడివి అని చెప్పి ఒక కోపంతో కొడుకు మీద మండిపడిపోయాడు స్నేహితుడిని రక్షించడానికి చూచాడని చెప్పి అలా ముక్కోపిగా పాప హృదయంతో పాప ఆలోచనలతో చెడు మనస్సుతో నింపబడిపోయిన తండ్రి చేతుల్లో నుండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ఉదయ కాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ యొక్క ఈ వీరి యొక్క స్నేహం ద్వారా ఈరోజు ఆయన మనల్ని అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏమిటో తెలుసా ఇటువంటి సవాళ్ళు ఎప్పుడైనా మీ జీవితాల్లో వచ్చాయా ఒకే సమయంలో నీ కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తి అలాగే అట్ ది సేమ్ టైం మరొక నువ్వు స్నేహించ స్నేహం చేసి లేదా నువ్వు ప్రేమించిన వ్యక్తి నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం అదే సమయంలో నీ తండ్రి లేదా నీ తల్లి నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం వీరి నమ్మకాల్లో వీరిద్దరి నమ్మకాలు నీ మీద ఉన్నాయి 
కానీ వీరిలో ఒకరు తప్పు చేస్తున్నారు ఎవరో కాదు నీ తల్లిదండ్రుల వైపు నుంచే లేదా నీ కుటుంబం వైపు నుంచే వీరు నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని బట్టి నీ స్నేహితుడికి నువ్వు హాని తలపెట్టే విధంగా కీడు చేసే విధంగా నువ్వు అతను నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని పోగొట్టే విధంగా నువ్వు ప్రవర్తించావా లేక అతను నీ మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా స్నేహితుడికి తోడు నిలబడ్డావా ఈరోజు ఎటువంటి ఇటువంటి సవాల్ కనుక నీ జీవితంలో ఎదురైతే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ శాతం పిల్లరా మనం చేసే పనులు ఏంటో తెలుసా చాలామంది ఏమంటారో తెలుసా మొట్టమొదట ఫ్యామిలీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలంటారు కుటుంబానికి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి మీ అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట నువ్వు వినాలి లేదా మిమ్మ మీ నాన్నకు నువ్వు సేవ్ చేయాలి తప్ప నీ కుటుంబాన్ని సేవ్ చేయాలి తప్ప బయట ఎవరినో కాదు అంటారు ఇక్కడ మనం ఆలోచించేస్తే యౌనతాను విషయంలో అతని యొక్క స్నేహం విషయంలో నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి తను చేస్తున్న ఒక చక్కని గొప్ప పని ఏంటో తెలుసా తండ్రి తండ్రికి కాదు అతడు ఇస్తుంది ప్రాధాన్యత తండ్రికి నమ్మకమైన కొడుగ్గా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాడు తండ్రిని సరిచేయాలని చూశాడు కానీ అతడు వెనలా ఇప్పుడు నమ్మకమైనటువంటి స్నేహితుడిగా తాను చేసిన నిబంధనకు తగినట్లుగా ఇప్పుడు అంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ప్రిల్లర మనం గమనించినట్లయితే స్నేహితుడి ప్రాణాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడు తండ్రి చేతిలో నుండి అంటే తను ఇస్తున్న ప్రయారిటీ ప్రాధాన్యత ఆత్మీయంగా ఇచ్చాడు ఒక మాటలో చెప్తే దేవునికి ఇచ్చిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మొదటి నుండి కూడా అతడు తన జీవితంలో చూస్తూ ఉన్నాడు దావీదును దేవుడు ఏర్పరచుకున్న సంగతి సమూహలు ప్రవక్త వెళ్ళి అభిషేకించిన సంగతి అంతేకాదు ఆ ఫిలిస్తీడ్ అయినటువంటి గొల్యాతును ఓడించేటప్పుడు యుద్ధము యహోవాదే అన్నటువంటి ఆ మాట తన జీవితంలో అంతా కూడా నేరుగా కళ్ళతో చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని చిత్తం నా స్నేహితుడైన దావిదు పట్ల నెరవేర్చబడాలి ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది లేదండి తను స్వార్థపూర్తంగా ఆలోచించట్లేదు రాజు తర్వాత రాజుగా అయ్యే అధికారం అయ్యే స్థితి కొడుకుగా ఎవరికుంది యవనతానికి ఉంది తను సెల్ఫిష్గా ఆలోచించి ఉండొచ్చు తన స్నేహితుడిని పట్టించేసి అతన్ని చంపే ప్రయత్నం చేసి తండ్రి తర్వాత ఆ ప్లేస్లోకి ఇతడు రావచ్చు బట్ కానీ తనేం అర్థం చేసుకున్నాడంటే మరి నా స్నేహితుని జీవితంలో దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడాలి నాలాగా దేవుని పట్ల ప్రగాఢమైన విశ్వాసం ప్రేమను కలిగిన నా స్నేహితుడికి నేను అన్యాయం చేయకూడదు అని చెప్పి ఆత్మీయంగా దేవుని చిత్తం తన స్నేహితుని జీవితంలో నెరవేర్చబడటానికి ప్రిలరా తను స్నేహితుడికి సపోర్ట్గా నిలబడ్డాడు యువతి కల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకే గనక ఇటువంటి పరిస్థితి ఎదురైతే నీ కుటుంబంలో నువ్వు ప్రేమించేటువంటి నీ తండ్రి తల్లి లేదా నీ అన్న చెల్లి నీ కట్టుకున్న భర్త భార్య ఎవరో ఒకరు నీ మీద ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నారు కానీ వారు దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కానీ నీ మీద అదే నమ్మకాన్ని పెట్టుకుని నీతో స్నేహంగా ఒక విశ్వాసిగా లేదా సహచరుడిగా ఒక స్నేహితుడిగా స్నేహితురాలిగా నడుస్తున్న ఆ వ్యక్తికి నీ మీద ఉన్న నమ్మకమునకు తగినట్లుగా నువ్వు యోనాతను వల్లే దావిదుతో ఉండి నీ స్నేహితునితో నువ్వు ఉండి అతని దుర్దశలో అతని ఆపదలో అతని విపత్కర ఆ పరిస్థితుల్లో ఆదరించి అతన్ని ఆ ప్రమాదం నుండి తప్పించేవాడిగా నువ్వు ఉన్నావా లేకపోతే నమ్మిన ఆ స్నేహితుడిని స్నేహానికి ఒమ్ము నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేసే వ్యక్తిగా లేదా అతడు పెట్టుకున్న ఆ నమ్మకానికి ద్రోహం చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా ఈరోజు ఉదయ కాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ ప్రశ్నను ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం పరీక్షించుకుందాం ప్రి దేవుని బిడ్డారా మన స్నేహం అనేది ఆస్తి పాస్తులు అంద చందాలు ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని ఆధారం చేసుకుని కాదు ఉండాల్సింది దేవుని మీద విశ్వాసం ప్రేమ దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన జీవితాన్ని ఆధారం చేసుకుని నీతో పాటు సమబుజ్జీగ విశ్వాసంలో ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుతున్న వ్యక్తితో నువ్వు స్నేహం కలిగి ఉండాలి అదే సమయంలో దుర్దశల్లో నీ స్నేహితుడు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు నీ స్నేహితుని పక్షాన నిలబడేలా కానీ నీ స్నేహితునికి అపాయం తలపెట్టే నీ సొంత వారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా వారు ఎంత గనులైనప్పటికీ నీ తల్లే కావచ్చు తండ్రే కావచ్చు హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ దే కుడ్ బీ యువర్ parents or they could be your children they could be your relatives but you shouldn't give the priority to them you have to give the priority and you to, and you need to support your friend who has lot of confidence and faith upon you my dear brother and sister na pri sahodrade sahodri ni talidandrule kavachu ni tobuttuvule kavachu ledante ni rakta sambandhikule kavachu vaare evvar evvane evvaraina apadike kuda enta ganulaina apadike kuda vaariki kaadu vaaru haani tala pettal anukunnappudu ni snehithudiki ninnu nammina vyaktiki nu thodundali support ga nilabadali 
అప్పుడు నిజంగా నిన్ను బట్టి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుతూ ఉంది యోనా తను జీవితంలో మనం కూడా ప్రియులరా నేర్చుకోనవలసింది ఏంటంటే యోనా తనను బట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనల్ని నమ్మిన వారికి మనం కీడు చేసే వారిగా కాకుండా వారి నమ్మకాన్ని మనం నిలబెట్టే వారికి వారికి తోడుండి పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు సలో మనం అంటాడు కదా నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును అటు వాడు దుర్దశలో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి సామెతల గ్రంథం మనం చదివినట్లయితే దేవుని బిడ్డలరా సామెతల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన మనం మనం చదివినట్లయితే నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అటువాడు సహోదరుడుగా ఉండును దేవుడు ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఈ వాక్యమును మనందరూ వినికిట్లో దీవించును గాక ఆమె నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి యోనో తాను దావిదుల వలె మనందరము కూడా మన విశ్వాసమును మన స్నేహమును ఇతరులతో కలిసి ఉండే మన సంబంధమును దైవికంగా ఆత్మీయంగా దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమ విశ్వాసాన్ని ఆధారం చేసుకుని దాన్ని ఒక పునాదిగా కలిగి మన జీవితాలకు మన సంబంధాలకు మన స్నేహాలకు ప్రభునామ మహిమార్థమై వారు మన మీద ఉంచుకున్న నమ్మకానికి తగినట్లుగా దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలిగే విధంగా మనం జీవిద్దాం అట్టి విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరికీ కూడా అటు జీవితాలను బుద్ధి జ్ఞానం ఇచ్చి నడిపించునుగాక ఆమెన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన చేసుకుందాం